ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾਡ ਐਡਲੇਟ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਉਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਪੱਟੀ ਜੀ ਤੇ ਸੰਯੋਗ ਵਾਸ਼ੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਸੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 
ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਡੀਵੀਡੀ ਬਣਾਤੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀਜਾ ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਜੀਜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਚ ਆਕੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੱਕੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਨੋ ਸਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੇਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਆ ਨਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕੀ ਆ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੱਲਾ ਉਹਦੇ ਪੰਡ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਡ ਹੈ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੰਡ ਜਨ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬੜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੇ ਜਦ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ
ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਨ ਐਸ ਪਟੀ ਉਹ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚ ਐਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਫਾਰ ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਆਈਕਲ ਦਾ ਯੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਉਹਦੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈਂਬਰ ਲੈਂਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਚਕਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਨੀਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨੀਕਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨੀਕੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਆ ਮੁਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਕੰਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੀੜੇ ਭੀੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਗੇਜ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਉਸੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਇਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਰ ਜੇ ਆ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ 2000 ਡਾਲਰ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈ ਚਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਓ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਰੂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਬਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਦਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ
ਹਾਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਮ ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਸ ਸਨੇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖੂਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਧਾਓਗੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ